Gunners. Everyone wants it to be done. I'm a doctor. Now, DT, on the coronial, a manager. As you didn't want to have a doctor that was an amateur Janine, that I got a ship with the cost of a cop, a bar of my shaman. এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র আমি তাজউদ্দিন আহমেদের জীবন চরিত্র রাজনীতি নিয়ে আগেও বলেছি এবং লিখেছি তবু এই বক্তৃতার বিষয় হিসেবে অন্য কোনো প্রসঙ্গ না নিয়ে আমি তার সম্পর্কে কিছু বলবো অল্প বয়স থেকেই সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে কখনো তিনি খালের উপর সাক্ষ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন কখনো অনাগত দুঃসময়ের জন্য কৃষকদেরই ফসলের ভাগ দিয়ে ধর্মগোলা স্থাপন করেছেন কখনো রোগের প্রতিষেধক টিকা নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং যারা টিকা নিতে বাধা দিচ্ছে তাদের শাসন করেছেন উনিশশো তেতাল্লিশ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন মুসলিম লীগের যে অংশটিকে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র মনা মনে করা হতো তিনি ছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ পর্যায়ে এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন আবুল হাসেম স্থানীয় পর্যায়ে কামরুদ্দিন আহমেদ তাই এটা আশ্চর্য নয় যে সাম্প্রদায়িকতা তাকে কখনো স্পর্শ করেনি বরঞ্চ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তার প্রতিনিধিদের তিনি এগিয়ে আসেন তিনি বরাবর ভালো ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি অনার্স নিয়ে বিয়ে পাস করেছিলেন তার মূলেও ছিল এই চিন্তা যে অর্থনীতি অধ্যয়ন করলে মানুষের কল্যাণের পর খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি ইংরাজি ভাষায় ডায়রি লিখতেন সেখানে দৈনন্দিন কাজের যে পরিস্থিতি থাকত তাতে প্রাধান্য লাভ করত রাজনীতি এবং আবহাওয়া প্রখর সমাজ চেতনার কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পকালের মধ্যে মুসলিম লীগের কুশাসনে তিনি বিদ্যুৎস্রোত হয়ে পড়েন তবে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পরপরই এতে তিনি যোগ দেননি তিনি ছিলেন তখনকার একমাত্র অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের একজন প্রতিষ্ঠাতা যে যুবলীগ সূচনাকাল থেকে পূর্ব অঙ্গ সরকারের চক্ষুশুল হয়ে পড়ে এই যুবলীগের কেন্দ্রীয় দপ্তরই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় উনিশশো একান্ন সালের ডিসেম্বরে যে পরিচয় শেষ হয় উনিশশো তিয়াত্তর সালের উনিশশো চুয়াত্তর সালের অক্টোবরে লন্ডনে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন উনিশশো চুয়ান্ন সালে বিপুল ভোটাধিককে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন উনিশশো সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণা পত্রে সমাজতন্ত্রের স্পষ্ট ও উল্লেখ প্রস্তাবে তার যুদ্ধে না আমাদের প্রভাব কার্যকর ছিল বলে মনে হয় এই নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশনামা তারই স্বাক্ষরে প্রচারিত হয় তবে তার জীবনের সেরা মুহূর্তটি তখন আসে উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে তার যদিন আমার ঢাকা ছেড়ে চলে যান তার ভাষায় পালিয়ে যাওয়ার পথে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনা উন্মেষ উন্মেষ দেখে গিয়েছিলাম সেটাই আমার কাছে আমার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল তিরিশে মার্চে কুষ্টিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী জীবননগরের কাছে সীমান্তবর্তী জঙ্গি নামক স্থানে একটু সেতুর নিচে ক্লান্ত দেহ এড়িয়ে আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হল একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা আমি মনে করি 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ছিল তার জীবনের সেরা সময় দি ফাইভ ইয়ার্স আপ ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সৌজন যেন তারা সেই দেশে প্রবেশ লাভ করেন এবং তেসরা এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজুদ্দিনের সাক্ষাৎ করেন পরের দিন ভারতীয় পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আরও কয়েকজন ছিলেন তাজুদ্দিন একাই তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেন এবং তার লক্ষ্যের কথা বলেন বাংলাদেশ সরকার গঠনে এবং ভারতের মাটিতে সেই সরকারের কাজ করতে সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাজুদ্দিন কলকাতায় চলে আসেন এবং ভারতীয়দের সাহায্য নিয়ে তার রাজনৈতিক সহযোগীদের খুঁজে পান তার লক্ষ্য সম্পর্কে সহযোগীরাও মতৈক্য প্রকাশ করেন তবে আওয়ামী লীগের যুব ও ছাত্র নেতারা দ্বিমত প্রকাশ করেন পরবর্তীকালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আজকের কাগজ আঠারো উনিশ ডিসেম্বর উনিশশো তিরানব্বই যে উনিশশো একাত্তর সালের আঠারো ও একুশে জানুয়ারিতে এই তরুণদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু একটি বৈঠক করেন দ্বিতীয় দিনে তিনি সেখানে তাজুদ্দিনকেও ডেকে নেন বঙ্গবন্ধু বলেন যে তার অনুপস্থিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় ভারতে আশ্রয় নিয়ে তাজুদ্দিন সরকার তাজুদ্দিন সরকার গঠন করবেন এবং তরুণ চার নেতা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলবেন বাংলার জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম বইতে মাহজ রহমানা অনুরূপ কথা বলেছেন উনিশশো একাত্তর এপ্রিলে চার তরুণ তাজুদ্দিনকে সরকার প্রধান রূপে মানতে চাননি সশস্ত্র সংগ্রাম মার্চেই শুরু হয়ে গেছে উল্লেখ করে তাজুদ্দিনও সরকারের কর্তৃত্বের বাইরে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সংগত বিবেচনা করেননি এই বিরোধ মুক্তিযুদ্ধকালে স্থায়ী হয়ে যায় তাজুদ্দিন অবশ্য তার ইফ্রিত পথেই চলেন দশই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হবে সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীর প্রতি বাংলাদেশকে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আমাদের একটি ভাষণ প্রচারিত হয় সতেরোই এপ্রিলে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের অন্তর্গত বৈদ্যনাথ তলায় যার নতুন নাম হয় মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করে একই দিনে প্রচারিত ভাষণে তাজুদ্দিন বলেন পাকিস্তান ইজ নাম ডেথ অ্যান্ড বেরিড আন্ডার মাউন্টেন অফ কপস হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ পিপল মার্ডার বাই দ্য আর্মি ইন বাংলাদেশ অ্যাক্ট অ্যাজ এন ইম্পেনেট্রেবল বেরিয়ার বিটুইন ওয়েস্ট পাকিস্তান অ্যান্ড পিপল অফ বাংলাদেশ বাই রিসোর্টিং টু প্রি প্ল্যান জেনোসাইড ইয়া মাস্ট হ্যাভ নোন দ্যাট হি ওয়াজ হিমসেল ডিগিং পাকিস্তান্স গ্রেট দি সাবসিকুয়েন্ট ম্যাসাগাস পারপিটেটেড অন হিজ অর্ডার বাই হিজ লাইসেন্স ফিডার্স on the people who are not designed to preserve the unity of a nation. There were acts of racial hatred and sadism, devoid of even the elements of humanity. Professional soldiers on orders violated their code of military honor and were seen as beasts of praise who indulged in an orgy of murder, rape, loot, arsenal and destruction, unparalleled, unequal in the elements of civilization. Those acts indicate that the concept of two countries is already deeply rooted in the minds of Yahya and his associates, who would not dare commit such atrocities on their own countrymen. We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral, in our struggle for nationhood. Every day this is today, a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed. In the name of humanity, act now and on our undying friendship. 
No nation has a greater right to recognition. No people have fought harder for this right. Bhinna Matavambi Torunira Tande Pishtumosho Kishare Pejan Bharatiyo Shenamhaini in Vedyatyanan is as Ubanke. Phantoms of Chittagam Gronte Ubanke Ketan. My first contact with them, then money, Sheikh Muni, Tufail Ahmad, Abdul Raza, and Sirajul Alam Khan, left me with the impression that they were the only leaders who could deliver the goods. They appeared highly motivated, determined to do or die, and proved beyond doubt that their leadership was accepted among the freedom fighters within and without Bangladesh. Unfortunately, the provisional government was in no mood to accept them in such theaters. They wanted them to train and fight under the Mukti Bahini leadership, while these youth leaders had a strong objection to such a course. Because of their staunch loyalties and closeness to Mujib, they all suffered, they, they had all suffered incarceration with Mujib from the Park Ministry authorities. They preferred to be known as Mujib Bahini. They selected and certified the genuineness of their own carers who were their old colleagues. Consulate General Songe, 
একটা আলোচনার পথ তৈরি করেন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কনফেডারেশন গঠন এই লক্ষ্যে মার্কিন মধ্যস্থতায় মোস্তাক পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন বিষয়টি পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অনুমোদন লাভ করে এবং ওয়াশিংটনের সবুজ সংকেতকে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবহিত করেন ইয়াহিয়া খান নাকি এর আনুকূল্য করেন এই আপোষ আলোচনার কথা ভারতীয় গোয়েন্দারা জেনে ফেলেন এবং তারা তাজুদ্দিনকে তা অবহিত করেন তাজুদ্দিন প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরিয়ে দেন এবং পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষিকে পদচ্যুত করে রাষ্ট্রদূত আবুল ফত্তাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনে লবি করার জন্য মোস্তাক আহমদের মেয়র যাওয়ার কথা ছিল সে প্রস্তাব বাতিল করে এখন বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধ জাতিসংঘে পাঠানো হয় খন্দকার মোস্তাক আহমদ গভীরভাবে অপমানিত বোধ করেন এবং সে অপমান তিনি কখনো বলেননি তরুণদের সঙ্গে এবং মোস্তাক আহমদের সঙ্গে এই বিরোধ অমীমাংসিত রয়ে যায় এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তার জেল চলে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে স্মৃতিচারণ গ্রন্থে ডক্টর এম এ ওয়াজের মিয়া জানিয়েছেন যে বেগম ফজলতন্নেসা মুজিবের কাছে মোস্তাক আহমদ তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে তার প্রতি তাকে বিরূপ করার চেষ্টা করেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ক্ষমতাসীন হয়ে মোস্তাক কী করেছিলেন তা এখন সবারই জানান পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তাজুদ্দিন যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি খুশি হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো গ্রহণ করায় এ বিষয়ে তার প্রকাশিত বক্তব্য আছে বস্তুত তিনি মনে করতেন সংসদীয় গণতন্ত্রই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের অন্তরায় নয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন বাস্তব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আমরা উন্নয়নের পথে চলতে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হব এ সম্পর্কে তার দৃঢ় আস্থা ছিল কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম দু বছরের অভিজ্ঞতা তার আশাবাদকে অনেকখানি দান করে দিয়েছে উনিশশো চুয়াত্তর সালের দশই জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তার প্রকাশ আছে এই বক্তৃতায় তিনি প্রথমে বলেছিলেন মানুষের প্রত্যাশার কথা তিনি বলেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনসাধারণের মধ্যে যে ঐক্য আসে তার মূলে কাজ করে আত্মবিকাশের আশা পুঁজিবাদী 